அஸ்லாமு வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ஜுல்ஃபியா ஃப்ரம் ஜுல்ஃபியாஸ் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பேக்கரி ஸ்டைல் ஸ்டஃப்ட் ஹனி கும்பன்ஸ் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் கால் கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துருக்குறேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீனியும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆக்டிவ் ட்ரைட் ஈஸ்ட்டும் எடுத்துருக்குறேன் இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம் ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகி வரட்டும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துருக்குறேன் குக்கிங் ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன் எந்த என்னனாலும் ஓகே தான் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன் இதை நல்லா கையிலே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அண்ட் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் தண்ணி வந்து ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஒவ்வொரு பேட்சாக சேர்த்து சேர்த்து நல்ல ஸ்டிக்கியான டோவாக வந்து நீங்கள் பசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட வந்து ஈஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வினிகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கலாம் அது வந்து பேக்கிங் சோடாவோட கம்பைன் ஆகும்போது நல்லா பொங்கி வரும் உங்களுக்கு பன் பட் ஈஸ்ட் சேர்த்தா இருக்கிற அந்த சாஃப்ட்னஸ் வந்து வினிகர் சேர்த்தா இருக்குமானா சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ நான் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டிக்கி டோவாக வந்து இதை பெசஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் கையில் வந்து நல்ல ஒட்டுது பார்த்தீங்களா மாவு இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்ல இன்னொரு டைம் பெசஞ்சு விட்டுருங்க நம்ம இப்படி ஸ்டிக்கி டோ ரெடி பண்ணுறது மூலியமாகவும் இப்படி எண்ணெய் சேர்க்கறது மூலியமாகவும் பன் வந்துட்டு நமக்கு பேக்கரியில் வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து சாஃப்டாக கிடைக்கும் இதை ஒரு துணி வச்சு கவர் பண்ணிட்டு ஒரு மணி நேரம் அப்படி விட்டுடலாம் இது நல்லா பொங்கி வரட்டும் இப்போ நாம் இதுக்கு வந்துட்டு ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் நான் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் வந்து கையிலேயே உதிர்த்து வச்சிருக்கிறேன் ஸோ இந்த பன்னீர் வந்து ஒரு மிக்சிங் போலில் சேர்த்துருக்குறேன் இது கூட கொத்தமல்லி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்குறேன் மசாலா பொறுத்த வரைக்கும் பெப்ரிக்கா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன் சாட் மசாலா அரை டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் இது ரெண்டுமே அரை அரை டீஸ்பூன் அண்ட் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு மட்டும் சேர்த்துருக்குறேன் பெப்ரிக்காவுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு சில்லி பவுடர் சேர்க்கலாம் ஜிஞ்சர் பவுடர் கார்லிக் பவுடருக்கு பதிலாக இஞ்சியும் பூண்டு வந்து கொஞ்சமாக துருவி நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மாவு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ்ல இருந்து நல்ல டபுள் அப் ஆயிருக்கும் இது நல்லா வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு மாவு பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல ஸ்ட்ரெச்சியாக நல்ல சாஃப்டாக உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால பன் வந்து நல்ல சாஃப்டாக கிடைக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்போ இது ஒரு ஒர்க் போர்டில் கொஞ்சமாக மாவு டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் ஒரு ரோலிங் பின் வச்சுட்டு நான் ரொம்ப லேஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காகவே நான் வந்து பரட்டி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நான் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த ஸ்டஃபிங் பனீர் ஸ்டஃபிங் வந்து எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் சிக்கனோ மட்டனோ என்ன ஸ்டஃபிங்னாலும் எடுத்துக்கிறலாம் அண்ட் பேக் ஆகி வரும்போது உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்து இதை சீல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் நல்லா இப்படி கையில் சுற்றி விட்டுட்டு நீங்கள் பிஞ்ச் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங் வந்து பேக் ஆகி வரும்போது வெளியே வரவே வராது ஒரு ட்ரேல வந்து பட்டர் தடவி வச்சிருக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து இந்த பன் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படி விட்டுடலாம் அது இன்னும் நல்லா அது சைஸில் டபுள் அப் ஆகி வரும் அப்புறமா நான் வந்து பட்டர் வச்சு வாஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் மேலே கொஞ்சமாக கருப்பு எள் வந்து தூவியிருக்கிறேன் கருப்பு எள் இல்லை வெள்ளை எள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் ஸோ இதை டைரெக்டாக வந்து நம்ம இப்போ பேக் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு குக்கரில் தான் வந்து பேக் பண்ண போகிறேன் குக்கரில் வந்து ஒரு பேஸ் வந்து கீழே உப்பு தூவிட்டு மேலே ஒரு ரிங் வந்து வச்சுருக்கிறேன் அண்ட் குக்கர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஹீட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ரீ ஹீட்டட் குக்கரில் வந்துட்டு இந்த ட்ரே வந்து நம்ம இப்போ வச்சிடலாம் இதை கவர் பண்ணிவிட்டு லிட்டில் வந்து கேஸ் கட் விசில் எல்லாமே எடுத்துருங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணலாம் மீன்வால் இன்னொரு பவுலில் பட்டர் அதுக்கடுத்து மிளகு இடித்து எடுத்துருக்கிறேன் அதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பூண்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இதுதான் வந்து மேலே நம்ம ப்ரஷ் பண்ண போகிறோம் பன் மேலே ஃபைனலாக ப்ரஷ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இதை வெளில எடுத்துட்டு மேலே வந்து இந்த ஸ்பைஸ்டு பட்டர் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிடலாம் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்டஃப்பிங்கில் இருக்க அந்த மசாலாவும் வெளியே இருக்கிற இந்த பட்டர் வாஷும் வந்துட்டு உங்களுக்கு பன்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்க்